Okay, well, hello everyone. Welcome back. Welcome to the current affairs of 19th to 23rd October 2022. Let's see the first one. Who has been appointed as 27th Controller General of Accounts? Ever an appointee, sir, and the Pantum Mirivandala Yanabai Yenmidava Batch Kitchen in at 20 Indian Civil Accounts Officer and the Evadni Recent Ga Bharti Dasgarni 1988 Batch Kitchen in at 20. E civil servant I net twenty even ni appoint chaser. Basically, e general gamanam controller general of accounts anagani kagan jepes and kunta. Controller and auditor general. No. There is a huge difference between these two. Kag ki mariu controller general of accounts ki rendit ki chala te down and tiarante. Kago chesi controller and auditor general of India. E kag anna twenty di this is an independent body. This is an independent body, whereas the controller general of accounts are not one the the constitutional body kadu, independent body kadu, alani statutory body kuda kadu. Just the pani anti anante president of India ever the untaro valu e manabharata de sani kichinina twenty e accounts vati gurinchi deal chair and kick one guidelines ni president garu levi jester. A guidelines ni. President Levy Chase in a 20 guidelines ne, follow our Daniki. What in implement a chair Daniki? Oka person, Oka Samsa, Oka Vavasta Kavali. Kabati, Alanti Walla Kosaman Chepes, Alanti implementation Kosame, Controller General of Accounts and Chepes, Oka Victory name is there. Avitha implement chase at 20 Prakriya, Vilu, Suskuntunter. That is a huge difference between Kag and Controller General of Accounts. Manabar this and Kitchen in a 20 accounts Yemena Unna. Dani ki representative laga evida act chest under. Audit chase at twenty vikti kag. Ikada what in implement chase at twenty vikti controller general of accounts. Kabati major difference is these two. Statutory body kadu, constitutional body kadu, alani independent body kuda. Kadu difference undi. Idivar kevarunde var and anate sonali singaru. Idivaraku CG ega unde varu. I have a place in the replace chest, so Bharti does get a point. Clear, right? Next one. See, 12th Defense Expo will be held in which of the following city is already started? Point that is Gandhi Nagar, Gujarat. Lo, 12th Defense Expo and at 20 Danini start. Chess, I think for the first time, Dean Klo, e Defense Expo, lo, for the first time, ever participate chest in and ante, Dean Ki Sambandinchi investors. For the first time investors kuda uh, dintlo bhaga swamin tis kunto naru. Kevalam investors matra me kada ne tini to partga exhibitors dintlo bhaga swamin tis kunto naru. I e exhibitors lo kora mana Bharat desa ani kiche ni netwanti valu India and foreign nations different different countries nunchi kora exhibitors dintlo bhaga swamin tis kunto naru. Aavi danga Gandhi Nagar lo jariye netwanti e def expo lo def expo for the first time investors kora bhaga swamin tis kuni. Manabharata de Simla Unna twenty three with the Lalu, Defense Lon twenty three with the Lalu, Vatiki Avasaram Unna twenty, and a defense Rangamlo, yea, I the equipment undo, Vatioka Avasara and it teach at twenty vidanga, either financial assistance Kavali and ante financial assistance ni, Ade vidanga valaki, technological developments, enhancements Kaval and technological wise, E vidanga, Anni Vidhala Koda, Vilaki, Sahai Kanga Unde Tiga, Defense Expo Unna twenty than this is a Biennial event and the end of the summer, the carry out chest on the other inaugurate chest in the Mana Pradhana Mantri Narendra Modigar at Gandhinagar Gujarat. Right next one Who among the following has received the Sir Syed Excellence International Award for 2022? Yever Kilabinchinandi Barbara G. Metcalf. Even a chessy basically ever and day and day. Basically, she is an American and American historian and a professor of Prasadam Services. She is an American historian. Sir Syed Ahmed Khan Garo Chesi ever and day. Pantomidava century, 19th century, ke Chenina 20, a reformist. My Bharat is a freedom fight lo in a Mukhe Patran portion charandi. Yevi Dhanga and day and antem. General Gamaniki reformist lunter, revivalist lunter. Ina Chepatina twenty movement, Aligar movement, and at twenty danini, Iena, Aligar movement ni, start chaser, Aligar movement to chessi, this is an reform movement. 
ఈ ఆలిగర్ మూమెంట్ రిఫార్మ్ మూమెంట్ అండి వేర్ యాజ్ ఇదే విధంగా ఇంకొక మూమెంట్ ఉంటుందండి దట్ ఈస్ వహాబీ మూమెంట్ ఈ వహాబీ మూమెంట్ అన్నటువంటిది ఏంటండి అని అంటే దిస్ ఈజ్ అ రివైవలిస్ట్ మూమెంట్ ఇది ఎందుకు మేడం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నారు అని అంటే దీని గురించి తెలిస్తే మీకు ఈ సర్ సయ్యద్ అహ్మద్ ఖాన్ గారి గురించి ఒక క్లియర్ పిక్చర్ వస్తుందని చెప్పేసి కంపారింగ్ దీస్ టూ అయితే వహాబీ మూమెంట్ రివైవలిస్ట్కి రిఫార్మిస్ట్ మూమెంట్కి డిఫరెన్స్ ఏంటండి అని అంటే రివైవలిస్ట్లు ఏం చేస్తారు అని అంటే అప్పట్లో ఇస్లాం ఈ ఉన్నటువంటి ఇస్లాం దానిని ప్రమోట్ చేసేటువంటి దిశగా అంటే ఉన్నటువంటి ఇస్లాంలో ఏవైతే ప్రిన్సిపల్ వాల్యూస్ ఉన్నాయో ఏవైతే ఆర్థడాక్స్ ఫీచర్స్ ఉన్నాయో వాటన్నిటిని కూడా పటిష్టం చేసేటువంటి విధంగా వహాబీ మూమెంట్ని చేపట్టారు వేరాజ్ ఇక్కడ ఆలిఘర్ మూమెంట్ అనేటువంటిది దేనికోసం అండి అని అంటే అప్పట్లో ఉన్నటువంటి ఇస్లాం ఆర్థడాక్స్ నేచర్ అంతటిని దానిని ఇస్లాంని ఫాలో అవుతూనే కాకపోతే దానికి వెస్ట్రనైజేషన్ని యాడ్ చేయాలి వెస్ట్రనైజేషన్ అంటే ఏంటండి వాళ్ళకి కూడా వేరే రిలీజియన్లో ఉన్నటువంటి వేరే రిలీజియన్లో మహిళలు ఏ విధంగా అయితే విద్యను అభ్యసిస్తున్నారో ఆ విధంగా విద్యని అందజేయాలి ఇవన్నీ కూడా అంటే పరదా సిస్టమ్ వీటన్నిటి నుంచి బయటికి వచ్చి మహిళలు కూడా డెవలప్ అవ్వాలి అని చెప్పేసి ఈయన ఆలిఘర్ మూమెంట్ని స్టార్ట్ చేసి ఆలిఘర్ యూనివర్సిటీ ఇది వరకు ఆలిఘర్ యూనివర్సిటీకి కూడా మొహమ్మదియన్ మొహమ్మదియన్ ముస్లిం యూనివర్సిటీ అని చెప్పేసి ఇస్లాం యూనివర్సిటీ అని పేరు ఉండేది దాని తర్వాత ఆలిఘర్ యూనివర్సిటీగా దాన్ని రీనేమ్ చేశారు దట్స్ అ డిఫరెంట్ స్టోరీ ఆ విధంగా రిఫార్మిస్ట్గా ఈయన ఇనీషియల్గా సర్వీసెస్ని అందించిన లాస్ట్లో అంటే డివైడ్ అండ్ రూల్ పాలసీ ద్వారా మన బ్రిటిషర్స్ మనల్ని మరియు ముస్లిమ్స్ అంటే మన భారతీయుల్లోనే హిందూస్ ముస్లిమ్స్ అని డివైడ్ చేయాలని చెప్పేసి చూశారు అలా ఆ విధంగా ఇనీషియల్గా డివైడ్ అండ్ రూల్ పాలసీని ఈయన అపోజ్ చేసిన లాస్ట్కి ఆయన చనిపోయే స్టేజ్కి టూ నేషన్ థియరీ అన్నటువంటి దాన్ని అంటే ఇండియా పాకిస్తాన్ ఈ టూ నేషన్ థియరీని సపోర్ట్ చేసినటువంటి వ్యక్తి మన ఈ సర్ సయ్యద్ అహ్మద్ ఖాన్ గారు ఆయన ఎడ్యుకేషనిస్ట్ మాత్రమే కాదు హిస్టారియన్ అదేవిధంగా రిఫార్మిస్ట్ దానితో పాటుగా ఈ విధంగా ఈ రిఫార్మ్ సోషల్ యాక్టివిస్ట్గా కూడా ఆయన ఉన్నారు కాబట్టి ఆయన పేరు మీద కానీ ఈ అవార్డ్స్ని అందజేస్తూ ఉంటారు బార్బరా ది మెట్కాఫ్ గారు ఈవిడ రచించినటువంటి అంశం ఏంటండి అని అంటే బేసిక్లీ హిస్టరీ ఆఫ్ ముస్లిమ్స్ హిస్టరీ ఆఫ్ ముస్లిమ్స్ ఇన్ ఇండియా అండ్ పాకిస్తాన్ పాకిస్తాన్లో మరియు ఇండియాలో ఉండేటువంటి ముస్లిమ్స్ వాళ్ళ గురించినటువంటి హిస్టరీని స్టడీ చేసి ఈవిడ హిస్టారియన్గా ఇప్పుడు చాలా సర్వీసెస్ని అందించారు ఆ కాంట్రిబ్యూషన్స్కి ప్రతిఫలంగా ఈయన పేరు మీదగా ఇచ్చేటువంటి ఈ అవార్డుని ఈవిడకి ఈయన అందజేశారు క్లియర్ కదా రైట్ నెక్స్ట్ వన్ సి సారంగ్ ద ఫెస్టివల్ ఆఫ్ ఇండియా హ్యాస్ బిన్ సెలబ్రేటెడ్ ఇన్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ కంట్రీ వాట్ ఈస్ దట్ కంట్రీ అండ్ ఇట్ ఈస్ సౌత్ కొరియా బేసిక్లీ ఈ సారంగ్ అన్నటువంటి ఫెస్టివల్ ఏంటి అని అంటే సారంగ్ దీని యొక్క లిటరల్ మీనింగ్ వచ్చేసి ఏంటండి లవ్ అని చెప్పేసి అర్థం వాళ్ళ యొక్క భాషలు కొరియన్ భాషలు అదేవిధంగా మన ఇండియన్ లాంగ్వేజ్లో అయితే డైవర్సిటీ డైవర్సిటీ ఇన్ నేచర్ డైవర్సిటీ నేచర్ అని చెప్పేసి మన భారతదేశంలో దీని యొక్క లిటరల్ మీనింగ్ అయితే ఈ ప్రేమతో కూడుకున్నటువంటి వివిధ అంశాలు ఎస్పెషల్లీ ఆర్ట్స్ ఆర్ట్స్లో కూడా మ్యూజిక్ డాన్స్ అండ్ క్యూజైన్ మ్యూజిక్ డాన్స్ అండ్ క్యూజైన్ క్యూజైన్ కూడా ఒక ఆర్టే క్యూజైన్ అంటే ఏంటండి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ డిషెస్ అంటే వంటల్ని ట్రై చేయడం ఈ ఈ క్యూజైన్ కానివ్వండి అదేవిధంగా మ్యూజిక్ డాన్స్ ఇలాంటి వాటి అన్నిటితో మన భారతదేశం నుంచి ప్రతి సంవత్సరం కూడా ఈ ఫెస్టివల్ని సెలబ్రేట్ చేస్తూ ఉంటారు ఈ ఫెస్టివల్ అన్నటువంటిది ఒక మంత్ లాంగ్ ఈ ఈవెంట్ని కండక్ట్ చేస్తారు ఆ విధంగానే ఈ మంత్ లాంగ్ ఈవెంట్ రీసెంట్గా స్టార్ట్ అయింది దాని పేరే సారంగ్ అన్నటువంటి ఫెస్టివల్ క్లియర్ రైట్ నెక్స్ట్ వన్ వాట్ ఈస్ ఇండియాస్ ర్యాంక్ ఇన్ మెర్సర్ సిఎఫ్ఎస్ గ్లోబల్ పెన్షన్ ఇండెక్స్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ మన భారతదేశం యొక్క ర్యాంక్ వచ్చేసి ఎంతండి ఫార్టీ వన్ టోటల్గా ఈ మెర్సర్ వాళ్ళు ఇచ్చేటువంటి గ్లోబల్ పెన్షన్ స్కీమ్లో టోటల్గా ఫార్టీ ఫోర్ ఇండికేటర్స్ వీటిని ఐడెంటిఫై ఈ ఫార్టీ ఫోర్ ఇండికేటర్స్ని బేస్ చేసుకొని ఈ పెన్షన్ ఇండెక్స్ అనేటువంటి దాంట్లో ర్యాంకింగ్స్ని అందజేస్తూ ఉంటారు దీంట్లో టాప్ పొజిషన్లో ఏ దేశం నిలిచిందండి అని అంటే ఐస్లాండ్ వచ్చేసి నెంబర్ వన్ పొజిషన్లో ఉందండి నెంబర్ టూ పొజిషన్లో ఏది నిలిచిందండి అని అంటే నెదర్లాండ్స్ వచ్చేసి సెకండ్ పొజిషన్లో ఉంది లాస్ట్ పొజిషన్లో ఏది ఉందండి అని అంటే లాస్ట్ పొజిషన్లో ఇట్ ఈస్ 
థాయిలాండ్ అన్నటువంటిది ఆఖరి దేశంగా నిలిచింది థాయిలాండ్ క్యాపిటల్ వచ్చేసి ఏంటండి దాట్ ఈజ్ బ్యాంకాక్ అండ్ ద కరెన్సీ ఈజ్ థాయిలాండ్ బాట్ ఇది క్యాపిటల్ అండ్ కరెన్సీ నెదర్లాండ్ క్యాపిటల్ కరెన్సీ ఏంటండి దాట్ ఈజ్ ఆమ్స్టర్డామ్ అండ్ యూరో దీస్ ఆర్ క్యాపిటల్ అండ్ కరెన్సీ ఐస్లాండ్ క్యాపిటల్ కరెన్సీ వచ్చేసి ఏంటండి రజావేక్ అండ్ ద కరెన్సీ ఈజ్ ఐస్లాండ్ క్రోనా ఇది క్యాపిటల్ అండ్ కరెన్సీస్ ఆ విధంగా నెంబర్ వన్ పొజిషన్లో ఐస్లాండ్ సెకండ్ పొజిషన్లో నెదర్లాండ్స్ లాస్ట్ పొజిషన్లో థాయిలాండ్ ఉండడం అన్నటువంటిది విశేషం అయితే బేసిక్లీ ఇక్కడ పెన్షన్ స్కీమ్ అన్నటువంటిది అంటే ఈ గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళు వాళ్ళ యొక్క టర్మ్ టెన్యూర్ అయిపోయిన తర్వాత పెన్షన్ అనేటువంటిది వాళ్ళకి లభిస్తుంది కాబట్టి ఈ పెన్షన్ లభించేటువంటి ప్రక్రియ ఏదైతే ఉంటుందో అంటే ఎంతవరకు అకౌంటబిలిటీని మెయింటైన్ చేసి వాళ్ళకి పెన్షన్ని ఎంత కరెక్ట్గా అందజేస్తున్నారు వీటన్నిటిని దృష్టిలో పెట్టుకొని ఈ ఇండెక్స్ని అందజేస్తూ ఉంటారు క్లియర్ కదా ర్యాంకింగ్స్ని రైట్ నెక్స్ట్ వన్ విచ్ కంట్రీస్ ఎంబసీ హ్యాస్ అప్లైడ్ ఫర్ అజిఐ ట్యాగ్ ఫర్ ఆల్కహాలిక్ డ్రింక్ దట్ ఈస్ నిహోన్ షూ వాట్ ఈస్ ఇట్ కంట్రీ అండ్ ఇట్ ఈస్ జపాన్ జపాన్ క్యాపిటల్ సిటీ వచ్చేసి ఏంటండి దాట్ ఈజ్ టోక్యో అండ్ ద కరెన్సీ ఈజ్ ఎన్ క్యాపిటల్ అండ్ కరెన్సీ అయితే ఇక్కడ నిహోన్ షూ అన్నటువంటిది ఏంటి అని అంటే రైస్ నుంచి తయారు చేసేటువంటి డ్రింక్ దాట్ ఈజ్ నిహోన్ షూ అండి ఆల్కహాలిక్ డ్రింక్ ఈ కేవలం ఇది జపాన్ లో మాత్రమే కాదండి ఈవెన్ మన భారతదేశంలో కూడా రైస్ నుంచి తయారు చేసేటువంటి ఒక ఆల్కహాలిక్ బెవరేజ్ కి జిఐ ట్యాగ్ అన్నటువంటిది ఉన్నది అదే విధంగా ఈ జాగ్రఫికల్ ఇండికేషన్ ట్యాగ్ దీనికి కూడా లభించాలి అని చెప్పేసి రీసెంట్ గా ఈ రిజిస్ట్రార్ జిఐ రిజిస్ట్రార్ కి చెన్నైలో అప్లికేషన్ ని ఫైల్ చేసింది జపాన్ దీని ద్వారా అసలు జనరల్ గా జపాన్ లో ఏ అకేషన్స్ లో దీనిని ఎక్కువగా యూజ్ చేస్తారండి అని అంటే జనరల్ గా కూడా డైలీ లైఫ్ లో జపాన్ వాళ్ళు యూజ్ చేస్తూ ఉంటారు అలాంటివి కాకుండా సమ్ అకేషనల్ టైప్ సర్మనీస్ ఏవన్నా ఉన్నప్పుడు ఈ రైస్ తో తయారు చేసినటువంటి ఆల్కహాలిక్ బీవరే బెవరేజ్ ఏదైతే ఉందో దానిని యూజ్ చేస్తూ ఉంటారు ఈ ఇది ఎందుకండి స్పెషల్ అని అంటే అక్కడ ఆ ప్రాంతంలో పండినటువంటి రైస్ ని అదే విధంగా ఆ ప్రాంతంలో ఒక పర్టికులర్ ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి వాటర్ ని అండ్ ఇంకొక మెటీరియల్ ని ఇంకొక దానిని వాడతారు ఈ మూడు అక్కడ అక్కడ చెందినటువంటి వాటి మాత్రమే మాత్రమే యూజ్ చేసి ఈ ఆల్కహాలిక్ డ్రింక్ ని తయారు చేస్తారు కాబట్టి దానికి జిఐ ట్యాగ్ లభించాలి అని చెప్పేసి జపాన్ వాళ్ళు జిఐ ట్యాగ్ కోసం పోరాడుతున్నారు క్లియర్ కదండి రైట్ నెక్స్ట్ మన్ See, according to Okla Speed Test Global Index, what is India's rank in terms of average mobile download speed? We have a rank in the country in the country. We have a rank in the country in the country. We have a rank in the country in the global average mobile download speed. We have a rank in mobile phones and we have a broadband services. Mobiles and broadband services. We have a rank in the country in the country in the country. మొబైల్ డౌన్లోడ్స్ ఈ సర్వీసెస్ ని బేస్ చేసుకుని అంటే ఇప్పుడు మన మన భారతదేశంలో అయితే ఫైవ్ జీ అన్నటువంటిది ఫిఫ్త్ జనరేషన్ టెక్నాలజీ దానిని ఇంట్రడ్యూస్ చేయాలని చెప్పేసి సన్నాహాలు జరుగుతున్నాయి అండ్ ఇంట్రడ్యూస్ కూడా చేస్తారు అండ్ ఈ రిపోర్ట్ ప్రకారం మన భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి ఎయిటీ నైన్ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ ద మొబైల్ ఫోన్స్ కానివ్వండి ఎయిటీ నైన్ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ పీపుల్ వాళ్ళందరూ ఈ ఫైవ్ జీ రాబోయేటువంటి ఫైవ్ జీ టెక్నాలజీ ఏదైతే ఉందో ఆ ఫైవ్ జీ టెక్నాలజీని వాడుకోవడానికి కంపాటబుల్ గా ఎయిటీ నైన్ పర్సెంట్ ప్రజలు ఉన్నారని చెప్పేసి ఈ ఈ రిపోర్ట్ లో తేలినటువంటి అంశం అదేవిధంగా బ్రాడ్బ్యాండ్ సర్వీసెస్ లో ఏది నెంబర్ వన్ పొజిషన్ లో ఉందండి అని అంటే చీలీ వచ్చేసి బ్రాడ్బ్యాండ్ సర్వీసెస్ లో నెంబర్ వన్ పొజిషన్ లో ఉంది మొబైల్ డౌన్లోడ్స్ లో అయితే ఇట్ ఈస్ నార్వే విచ్ హ్యాస్ స్టుడ్ ఇన్ ద టాప్ పొజిషన్ నార్వే క్యాపిటల్ ఏంటండి ఆస్లో అండ్ కరెన్సీ ఈజ్ నార్వేజియన్ క్రోన్ ఆ విధంగా వీటిని దృష్టిలో పెట్టుకొని ఎంబీబీఎస్ అంటే దట్ ఈస్ మెగా బైట్స్ పర్ సెకండ్ అంటే ఎంత స్పీడ్ తో డౌన్లోడ్ అవుతుంది అదే విధంగా దానికి కావలసినటువంటి ఎక్విప్మెంట్ వీటన్నిటిని దృష్టిలో పెట్టుకుని ఈ ర్యాంకింగ్స్ అనేటువంటి వాటిని అందజేస్తూ ఉంటారు గత సంవత్సరంతో పోలిస్తే ఈ సంవత్సరం ఒక స్టెప్ డౌన్ అయిందనే చెప్పొచ్చు అర్లియర్ అయితే నూట పదిహేడో స్థానంలో మన భారతదేశం ఉంది ఈ సంవత్సరం నూట పద్దెనిమిదవ స్థానంలో మన భారతదేశం అన్నది ఉన్నది రైట్ నెక్స్ట్ వన్ సి హూ హ్యాస్ వన్ బ్యాలెన్స్ డి ఓ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ అవార్డ్ ఎవరు గెలుచుకున్నారండి కరీం బెంజమా హీఈస్ ఆల్సో ఫ్రమ్ ఫ్రాన్స్ ఓన్లీ ఈయన గెలుచుకున్నారు బ్యాలెన్ డిఓర్ అన్నటువంటిది ఏంటండి అసలు ఈ అవార్డ్ ఏ స్పోర్ట్స్ లో అందజేస్తారు అని అంటే ఫుట్బాల్ కి చెందినటువంటి అవార్డ్ 
గోల్డెన్ గోల్డెన్ బాల్ అని చెప్పేసి దీని యొక్క లిటరల్ మీనింగ్ గోల్డెన్ బాల్ ని దీంట్లో అందజేస్తారండి బ్యాలెన్స్ డిఓర్ ఈ అవార్డ్ అనేటువంటిది ఫుట్బాల్ ఈ రంగంలో వాళ్ళకి ఈ అవార్డ్ ని అందజేస్తూ ఉంటారు ఆ విధంగా ఈయన గెలుచుకున్నారు అండ్ బట్ దాంతో పాటుగా అండ్ ఇంకొక రన్నర్ అప్ గా ఎవరు నిలిచారండి అని అంటే రన్నర్ అప్ గా సెనగల్ కి చెందినటువంటి ఇంకొక పర్సన్ ఫుట్బాల్ ప్లేయర్ రన్నర్ అప్ గా నిలవడం అన్నటువంటిది విశేషం కాబట్టి రీసెంట్ గా జరిగిన జరిగినటువంటి అవార్డ్ సెరమనీలో ఫుట్బాల్ ఛాంపియన్షిప్స్ లో ఇచ్చేటువంటి అవార్డ్స్ లో బ్యాలన్ డిఓర్ అవార్డ్ ని కరీం బెంజమా గారు గెలుచుకోవడం విశేషం రైట్ నెక్స్ట్ వన్ సి వరల్డ్ స్టాటిస్టిక్స్ డే ఈజ్ సెలబ్రేటెడ్ యాన్యువల్లీ ఆన్ ఎప్పుడు సెలబ్రేట్ చేస్తామండి యాన్యువల్లీ దాట్ ఈజ్ ఆన్ అక్టోబర్ ట్వంటీ ఎవ్రీ ఇయర్ అదేవిధంగా నేషనల్ లెవెల్లో అయితే నేషనల్ స్టాటిస్టిక్స్ డే సారీ యాన్యువల్లీ కాదండి దిస్ ఇస్ దిస్ ఇస్ రాంగ్ నేషనల్ లెవెల్లో అయితే నేషనల్ స్టాటిస్టిక్స్ డేని దట్ ఈజ్ సెలబ్రేటెడ్ ఆన్ జూన్ ట్వంటీ నైన్త్ ఎవ్రీ ఇయర్ ఇది ఎవ్రీ ఇయర్ సెలబ్రేట్ చేస్తాం వేర్ యాజ్ గ్లోబల్ లెవెల్లో అయితే వరల్డ్ స్టాటిస్టిక్స్ డేని ఫర్ ఎవ్రీ ఫైవ్ ఇయర్స్ దీన్ని సెలబ్రేట్ చేస్తూ ఉంటాం రెండు వేల పద్నాలుగవ సంవత్సరంలో యునైటెడ్ నేషన్స్ జనరల్ అసెంబ్లీ వాళ్ళు దీనిని సెలబ్రేట్ చేయాలి అని చెప్పేసి వరల్డ్ స్టాటిస్టిక్స్ డే ఎందుకండి ఈ ఈ వరల్డ్ దిస్ ఈజ్ హియర్ వీ హ్యావ్ ప్రొవైడెడ్ నేషనల్ స్టాటిస్టిక్స్ డే అండి నేషనల్ స్టాటిస్టిక్స్ డే అన్నటువంటిది పిసి మహల్ నోబల్స్ PC Mahal Nobles, he is termed as best, one of the best statistician. And in the birthday anniversary, June 29th, we observe national level statistics. In the global level, it is on October 20th. We also celebrate the annual celebration of every year. We also celebrate the day. We also celebrate the statistics. That is nothing but... ఏ ఏ రంగంలో ఎంత నైపుణ్యం ఉంది నెంబర్స్ లో వాట్ దాని యొక్క డేటాని కలెక్ట్ చేయడం ఆ విధంగా ఇక్కడ స్టాటిస్టిక్స్ దానికి ఉన్నటువంటి ప్రాధాన్యత స్టాటిస్టిక్స్ అనేటువంటి ప్రతి ఒక్క రంగంలో కూడా అవసరమే ఏ విధంగా అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను హెల్త్ రంగంలో ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ని డెవలప్ చేయాలి అన్న లేదు ఎంతమంది ప్రజలకి ఎంత ఎంత ఇప్పటి వరకు మనం అందించినటువంటి స్కీమ్స్ ఎంత వరకు లభిస్తున్నాయి అని చెక్ చేయాలి అనన్న స్టాటిస్టిక్స్ వాళ్ళ యొక్క డేటా అన్నటువంటిది అవసరం ఎందుకనంటే ఎంత ఎఫెక్టెడ్ పీపుల్ ఉన్నారో ఎంత మనం బాగు చేయాల్సినటువంటి పని ఉంది ఇవి ఇవన్నీ కూడా స్టాటిస్టిక్స్ వల్లనే సాధ్యపడతాయి డేటా అన్నది ఉండాలి కాబట్టి దానికి ఉన్నటువంటి ప్రాధాన్యతని తెలియజేస్తూ అక్టోబర్ ట్వంటీ ఎత్తున గ్లోబల్ లెవెల్లో ప్రతి ఐదు సంవత్సరాలకు ఒకసారి దీన్ని సెలబ్రేట్ చేస్తూ ఉంటారు దాట్ ఈస్ ద స్పెషాలిటీ అక్టోబర్ టెన్త్ వచ్చేసి వాట్ ఈస్ ద స్పెషాలిటీ అండి నేషనల్ లెవెల్లో నేషనల్ పోస్ట్ డే నేషనల్ పోస్ట్ డే ఈ సెలబ్రేటెడ్ ఆన్ అక్టోబర్ నేషనల్ పోస్ట్ డే సెలబ్రేటెడ్ ఆన్ అక్టోబర్ టెన్త్ ఎవ్రీ ఇయర్ అండి అక్టోబర్ ట్వెల్త్ వచ్చేసి వాట్ ఈస్ ద స్పెషాలిటీ అండి గ్లోబల్ లెవెల్లో వరల్డ్ ఇంటర్నేషనల్ గర్ల్ చైల్డ్ డే దట్ ఈస్ సెలబ్రేటెడ్ ఆన్ సారీ దట్ ఈస్ ఆన్ అక్టోబర్ లెవెంత్ అండి అక్టోబర్ లెవెంత్ వచ్చేసి ఇంటర్నేషనల్ గర్ల్ చైల్డ్ డే అక్టోబర్ ట్వెల్త్ కి ఒక స్పెషాలిటీ ఉందండి నేను ప్రీవియస్ క్లాస్ లో డిస్కస్ చేశాను ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం రెండు వేల ఇరవై రెండులో అక్టోబర్ పన్నెండుని అక్టోబర్ పన్నెండున వరల్డ్ స్లాత్ బేర్ డే వరల్డ్ స్లాత్ బేర్ డే ఈ డే వచ్చేసి ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు దట్ ఈ దట్ టు సెలబ్రేటెడ్ ఆన్ అక్టోబర్ ట్వెల్త్ ఎవ్రీ ఇయర్ క్లియర్ కదా రైట్ నెక్స్ట్ వన్ సి హూ ఆథర్ ద బుక్ టైటిల్ ఎ కన్ఫ్యూజ్డ్ మైండ్ స్టోరీ ఎవరు రచించారండి సాహిల్ సేత్ గారు నైన్టీన్ నైన్టీ ఫోర్ బ్యాచ్ కి చెందినటువంటి ఐఆర్ఎస్ ఆఫీసర్ సాహిల్ సేత్ గారు ఈయన ఈ పుస్తకాన్ని రచించారండి బేసిక్లీ ఈ పుస్తకం దేనిని డెసిఫర్ చేస్తుందండి అని అంటే స్పిరిచువాలిటీకి మరియు మెటీరియల్ వరల్డ్ కి స్పిరిచువా స్పిరిచువాలిటీకి అండ్ మెటీరియల్ వరల్డ్ కి మధ్య ఉన్నటువంటి డిఫరెన్స్ వాటిని డెసిఫర్ చేస్తూ ఈ పుస్తకాన్ని రచించారు ఆయనకు ఉన్నటువంటి ఎక్స్పీరియన్సెస్ సో స్పిరిచువాలిటీ అంటే ఏంటి మెటీరియల్ వరల్డ్ ఏంటి వీటిని దృష్టిలో పెట్టుకుని ఈ పుస్తకాన్ని రచించారు అండ్ ఇట్ వాజ్ ఇనాగ్యురేటెడ్ ఇన్ ద ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ యూనియన్ హెల్త్ మినిస్టర్ మాన్సుఖ్ మాండవ్య గారి ప్రెజెన్స్ లో ఆధ్వర్యంలో దీన్ని ఇనాగ్రేట్ చేశారు రైట్ నెక్స్ట్ వన్ హూ హాస్ బిన్ అపాయింటెడ్ యాజ్ న్యూ రెవెన్యూ సెక్రటరీ ఎవరిని అపాయింట్ చేశారండి రీసెంట్ గా అనంటే సంజయ్ మల్హోత్ర గారు తరుణ్ బజాజ్ గారి ప్లేస్ లో ఇది వరకు సంజయ్ మల్హోత్ర గారు ఈజ్ అన్న 
తరుణ్ బజాజ్ గారి ప్లేస్ ని రీప్లేస్ చేస్తూ ఈయన్ని అపాయింట్ చేశారు అండ్ తరుణ్ బజాజ్ గారు వచ్చేసి ఈయన్ని వైజ్ చైర్పర్సన్ గా వైస్ చైర్పర్సన్ గా ఈయన్ని అపాయింట్ చేయడం అన్నటువంటిది విశేషం కాబట్టి కేవలం ఈయన మాత్రమే సంజయ్ మల్హోత్రా గారిని మాత్రమే కాదండి ఇంకా వేరే వేరే డిఫరెంట్ మినిస్ట్రీస్ లో వాళ్ళ యొక్క పోర్ట్ఫోలియోస్ ని రీషఫుల్ కూడా చేశారు దాంట్లో ఒకటే దిస్ వన్ రైట్ నెక్స్ట్ వన్ హూ ఆథర్ ద బుక్ టైటిల్డ్ మాయా ఐ బో టూ థి యూ కెన్ నాట్ బి ఓవర్కమ్ ఎస్ ఎవరు రచించారు ఆచార్య ప్రశాంత్ ఈయన వచ్చేసి బేసిక్లీ వన్ ఆఫ్ ద ఫెమిలియర్ వన్ ఆఫ్ ద ఫెమిలియర్ నేషనల్ బెస్ట్ సెల్లింగ్ ఆథర్స్ అండి ఆథర్స్ హీఈస్ ఆచార్య ప్రశాంత్ గారు ఈ పుస్తకం వచ్చేసి ఎంటైర్లీ టోటల్ గా దేని గురించి అండి అని అంటే స్పిరిచువాలిటీ స్పిరిచువల్ వరల్డ్ లేదా స్పిరిచువాలిటీ గురించి ఇన్ డెప్త్ అనాలిసిస్ చేసి రచి రీసెర్చ్ చేసి రచించినటువంటి పుస్తకమే మాయా అన్నటువంటి పుస్తకం రైట్ నెక్స్ట్ వన్ అ న్యూ టైగర్ రిజర్వ్ నేమ్డ్ దుర్గావతి టైగర్ రిజర్వ్ హ్యాస్ బిన్ డెవలప్డ్ ఇన్ విచ్ స్టేట్ వాట్ ఈస్ ఇట్ స్టేట్ అండ్ ఇట్ ఈస్ మధ్యప్రదేశ్ మధ్యప్రదేశ్ క్యాపిటల్ సిటీ వచ్చేసి ఏముందండి దట్ ఈస్ భోపాల్ అండ్ దీనికి చీఫ్ మినిస్టర్ గా ఎవరు ఉన్నారండి అని అంటే శివరాజ్ సింగ్ చౌహాన్ శివరాజ్ సింగ్ చౌహాన్ ఈస్ సర్వింగ్ యాజ్ ద చీఫ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ మధ్యప్రదేశ్ యూ ఆల్ నో దట్ మనకు మధ్యప్రదేశ్ అనగానే ఇమీడియట్ గా గుర్తొచ్చేది టైగర్ రిజర్వ్స్ ఎక్కువగా ఉన్నాయని అదే విధంగా కేవలం టైగర్ రిజర్వ్స్ మాత్రమే కాదండి ఈవెన్ ఈ టైగర్ రిజర్వ్స్ తో పాటు నేషనల్ పార్క్స్ కూడా ఎక్కువగా ఉన్నటువంటి ఎక్కువగా ఉన్నటువంటి స్టేట్ వచ్చేసి ఏదండి అని అంటే దాట్ ఈస్ మధ్యప్రదేశ్ ఆ విధంగా ఇక్కడ రీసెంట్ గా దుర్గావతి టైగర్ రిజర్వ్ అని చెప్పేసి ఆ పేరుతో ఒక కొత్త టైగర్ రిజర్వ్ ని కూడా శాంక్షన్ చేశారు ఎక్కువ నెంబర్ ఆఫ్ టైగర్స్ ఉన్నటువంటి స్టేట్ అండ్ మధ్యప్రదేశ్ అండ్ దీంట్లో కూడా నెంబర్ ఆఫ్ ఎక్కువ నెంబర్ ఆఫ్ టైగర్స్ ఈ టైగర్ రిజర్వ్ ని లాంచ్ చేయాలని చెప్పేసి దీనిని దుర్గావతి టైగర్ రిజర్వ్ పేరుతో మధ్యప్రదేశ్ లో దీన్ని నెగ్లెక్ట్ చేశారు రైట్ నెక్స్ట్ వన్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఐఐటీస్ హాస్ వన్ ద నేషనల్ ఇంటెలెక్చువల్ ప్రాపర్టీ అవార్డ్ ఏ ఐఐటి గెలుచుకుందండి ఐఐటి మెడ్రాస్ బేసిక్లీ ఈ ఈ అవార్డ్స్ ని ఎవరికి అందజేస్తారు ఎందుకు అందజేస్తారండి అని అంటే బేసిక్లీ కొన్ని కేటగిరీస్ ఉంటాయండి పేటెంట్ అప్లికేషన్స్ పేటెంట్ అప్లికేషన్స్ అదేవిధంగా కమర్షియలైజేషన్స్ పేటెంట్ అప్లికేషన్స్ కమర్షియలైజేషన్ దీనితో పాటుగా కమర్షియలైజేషన్తో పాటుగా ఇంకా వీళ్ళు చేసినటువంటి రీసెర్చ్ ఈ త్రీ ఫ్యాక్టర్స్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని వీళ్ళకి ఈ అవార్డ్ని అందజేస్తుంటారు ప్రతి సంవత్సరం కూడా అందజేస్తారండి ఐఐటి మెడ్రాస్ వాళ్ళు ఇంట్రడ్యూస్ చేసినటువంటి అంటే వాళ్ళు తెచ్చుకున్నటువంటి పేటెంట్ పేటెంట్ అప్లికేషన్స్ కమర్షియలైజేషన్ రీసెర్చ్ యాక్టివిటీస్ వీటన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని ఐఐటి మెడ్రాస్కి ఈ అవార్డ్ లభించింది రైట్ నెక్స్ట్ వన్ IRTA has approved the launch of Bhima Sugam online portal the portal is scheduled to start from yes from 1 and 1st January 2023 nunchi start avabothundi IRDAI deeniki chairperson ga evaru unnarandi anante Debashish Pandey Debashish Panda deeniki chairperson ga untunnaru IRDAI ante entandi Insurance Regulatory and Development Authority of India దట్ ఈస్ ఐఆర్డిఏ మన భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీస్ వాటిని రెగ్యులేట్ చేసి ఈ డెవలప్ చేసేటువంటి ఒక అథారిటీగా ఐఆర్డిఏ అన్నటువంటిది ఉంటుంది అయితే ఈ బీమా సుగం పోర్టల్ అన్నటువంటిది దేనికి ఎవరికి సంబంధించండి అని అంటే బేసిక్లీ ఇది వచ్చేసి లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ అండ్ నాన్ లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ మరియు నాన్ లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ వీటిని బేస్ చేసుకుని లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ ని నాన్ లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ వాటన్నిటికీ కూడా వన్ స్టాప్ సొల్యూషన్ లాగా బీమా సుగం ఆన్లైన్ పోర్టల్ అన్నటువంటిది సర్వ్ చేస్తూ ఉంటుంది కాబట్టి అలాంటి బీమా సుగం పోర్టల్ అన్నటువంటి దాన్ని ఫస్ట్ జనవరి రెండు వేల ఇరవై మూడు నుంచి ఈ పోర్టల్ ని లాంచ్ చేయనున్నారు క్లియర్ కదండి రైట్ నెక్స్ట్ వన్ శ్రీ లక్ష్మీ నరసింహస్వామి టెంపుల్ ఆఫ్ విచ్ స్టేట్ అవార్డెడ్ గ్రీన్ ప్లేస్ ఆఫ్ వర్షిప్ వాట్ ఈస్ దట్ స్టేట్ అండి దాట్ ఈజ్ తెలంగాణ స్టేట్ that is nothing but lakshmi narasimha swami temple ekkada undandi yadagiri gutta yadagiri gutta lo lakshmi narasimha swami temple anatvadi undi deeniki chaala special features unnayandi basically deeniki unnatvanti special features ochesi internet dantlo unnatvanti ee water conservation techniques kaani vandi ee environment ki adopt ayyetuvanti technology 
కేవలం ఇది మాత్రమే కాదండి టెంపరేచర్ని రెగ్యులేట్ చేసేటువంటి టెక్నాలజీ టెంపరేచర్ని రెగ్యులేట్ చేసేటువంటి టెక్నాలజీ ఏ విధంగా అండి అని అంటే కైలాష్ శిల అని చెప్పేసి దాంట్లో వాడినటువంటి స్టోన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ శిల ఆ స్టోన్స్ అన్నటువంటివి న్యాచురల్గానే న్యాచురల్గానే ఆ టెంపుల్లో ఉన్నటువంటి టెంపరేచర్ని న్యాచురల్ పద్ధతిలోనే రెగ్యులేట్ చేస్తూ ఉంటాయి ఇంకా వాటర్ని కన్సల్ట్ చేయడం కానీ ఎనర్జీ ఎఫిషియన్సీ కానివ్వండి వీటన్నిటి వల్ల అది గ్రీన్ ప్లేస్ ఆఫ్ వర్షిప్ దీన్ని డెజిగ్నేట్ చేశారు ఆ విధంగా అంటే ఇంకా ఇది స్వయంభూగా కూడా మనం చెప్పొచ్చు అంటే అక్కడ ఈ లక్ష్మీ నరసింహస్వామి ఎవరైతే ఉన్నారో వెలసినటువంటి క్షేత్రంగా కూడా మనం చెప్పొచ్చు సెల్ఫ్ మేనిఫెస్టెడ్ అని చెప్పేసి అంటాం సెల్ఫ్ మేనిఫెస్టెడ్ అంటే ఏంటి అని అంటే స్వయంభూ అక్కడ వెలిసారు వెలిసిన తర్వాత ఆ గుడిని కన్స్ట్రక్ట్ చేయడం సాధ్యపడింది అండ్ ఇంకొకటి ఏంటి అని అంటే ఇది ఎప్పుడు అంటే కొన్ని సెంచరీ సమ్ థర్టీన్త్ సెంచరీ ఆ టైం పీరియడ్కి చెందినటువంటి గుడి అయినప్పటికీ కూడా రీసెంట్గా రెనోవేట్ చేసేటప్పుడు కూడా అది ఏ విధంగా అయితే ఉందో అంటే దానిని కూల్చి వేయకుండా అంటే కూల్చి మరలా కట్టించడం అలాంటివి చేయకుండా ఉన్నటువంటి గుడినే ఒక్కటి కూడా చెక్కు చెదరకుండా మొత్తం రివైవ్ చేశారు దట్ ఈస్ ద స్పెషాలిటీ ఆఫ్ దిస్ టెంపుల్ యాదగిరి గుట్టలో ఉన్నటువంటి శ్రీ లక్ష్మీ నరసింహస్వామి టెంపుల్ బిలాంగింగ్ టు తెలంగాణ రైట్ నెక్స్ట్ వన్ హూ ఈస్ సెట్ టు బికమ్ ద ఫస్ట్ ఏషియన్ అమెరికన్ టు ఫీచర్ ఆన్ యుఎస్ కరెన్సీ హూ ఈ షీ షీ ఈజ్ అన్నా మే వాంగ్ బేసిక్లీ ఈవిడ చైనీస్ అమెరికన్ అండి ఈవిడ వచ్చేసి ఎవరండి అని అంటే షీఈ్ అ మోడల్ అండ్ మోడల్తో పాటుగా ఈవిడ హాలీవుడ్ యాక్ట్రెస్ కూడా హాలీవుడ్ ఫిల్మ్స్లో కూడా యాక్ట్ చేసినటువంటి మహిళ ఆవిడ పేరు మీదగానే ఈ లైక్ డెసి కాయిన్స్ అని అంటాం ఆ కాయిన్స్ మీద యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఆఫ్ అమెరికా యుఎస్కి చెందినటువంటి ఈ కాయిన్ మీద మొట్టమొదటిసారిగా ఈ ఏషియాకి చెందినటువంటి ఈవిడ్ని ఏషియన్ అమెరికన్ అయినటువంటి ఈవిడ్ని ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం ఈ కాయిన్స్ మీద అచ్చివేయడం విశేషం రైట్ నెక్స్ట్ వన్ Who has launched Mission Life, that is Lifestyle for Environment, a new initiative for sustainable and healthy lifestyle. Yes, who is the Narendra Modi Garu recently launched this year? This Mission Life is not what we want to do. In the day, we are going to go to the world. The environment is going to go to the environment. We are going to go to the world. COP26 లో ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం దీని ఈ లైఫ్ ఇనిషియేటివ్ అన్నటువంటి దాని గురించి ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం ఈయన మాట్లాడారు ఇప్పుడు రీసెంట్గా కాప్ ట్వంటీ సెవెన్ అన్నటువంటిది జరుగుతుంది దట్ ఈస్ అ డిఫరెంట్ సినారియో దాంట్లో కూడా దీని గురించి ప్రస్తావించారు కాకపోతే ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం అక్కడ మాట్లాడారండి ఇప్పుడు ఈ కాప్ సమిట్స్ అన్నటువంటి దేని గురించి జరుగుతాయి ఎన్వైర్న్మెంట్ దాన్ని పరిరక్షించి పరిరక్షించుకునేటువంటి ప్రక్రియలో భాగంగానే జరుగుతాయి కాబట్టి దాంట్లో భాగంగానే ఇక్కడ మిషన్ లైఫ్ అన్నటువంటిది వేరే డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఆర్గనైజేషన్స్తో కొలాబరేట్ అయ్యి దీన్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేయనున్నారు దీంట్లో ఏంటి అని అంటే సమ్ సోలార్ ఎనర్జీ కానివ్వండి మనం ఇప్పుడు వాడేటువంటి కన్వెన్షనల్ సోర్సెస్ ఆఫ్ ఎనర్జీ అయినటువంటి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఫ్యూల్స్ పాజిల్ ఫ్యూల్స్ కానీ వేరే వేరేవి ఏవైనా వాటన్నిటిని కూడా వాటన్నిటి ప్లేస్లో నాన్ రెన్యూ రెన్యూబుల్ సోర్సెస్ ఆఫ్ ఎనర్జీస్ని అలాంటి వాటిని యూజ్ చేసేటువంటి దిశగా సస్టైనబుల్గా సస్టైనబుల్ అంటే తెలుసు కదండి మనకున్నటువంటి రిసోర్సెస్ని ఇప్పుడు యూజ్ చేసుకుంటూ ఫర్దర్గా యూజ్ అయ్యేలాగా చేసుకోవడమే సస్టైనబిలిటీ యొక్క లిటరల్ మీనింగ్ కాబట్టి ఆ విధంగా సస్టైనబుల్ అండ్ హెల్దీ డెవలప్మెంట్ కోసం అని చెప్పేసి దీనిని లాంచ్ చేశారు రైట్ నెక్స్ట్ వన్ విచ్ స్టేట్ బ్యాట్ ద టాప్ ఆన్ అండ్ బెస్ట్ పర్ఫార్మింగ్ స్టేట్ కేటగిరీ ఇన్ ద ప్రధాన మంత్రి ఆవాస్ యోజన అర్బన్ అవార్డ్స్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ వాట్ ఈస్ ఇట్ స్టేట్ అండ్ ఇట్ ఈస్ ఉత్తర్ ప్రదేశ్ అసలు ప్రధాన మంత్రి ఆవాస్ యోజన అర్బన్ దీన్ని ఏ ఇయర్లో లాంచ్ చేశారండి రెండు వేల పదిహేనవ సంవత్సరంలో దీన్ని నేను లాంచ్ చేశారు అండర్ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ హౌసింగ్ అండ్ అర్బన్ ఎఫైర్స్ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ హౌసింగ్ అండ్ అర్బన్ ఎఫైర్స్ వాళ్ళు లాంచ్ చేశారు అయితే ప్రధానమంత్రి ఆవాస్ యోజన దీంట్లో భాగంగా అంటే పువర్ పీపుల్ ఎవరైతే ఉంటారో అలాంటి వాళ్ళకి అంటే నెసెసిటీ నీడ్ ఎవరైతే ఉంటారో అలాంటి వాళ్ళకి హౌసింగ్ ప్లేస్ని కల్పించడం లేదు అని అంటే వాళ్ళకి హౌసెస్ కట్టుకోవడానికి హౌసెస్ కట్టుకోవడానికి వాళ్ళకంటూ ఫినాన్షియల్ అసిస్టెన్స్ని ప్రొవైడ్ చేయడం ఇలాంటివన్నీ కూడా కల్పిస్తూ ఈ ప్రధాన మంత్రి ఆవాస్ యోజన అన్నటువంటి దాన్ని అర్బన్ అన్నటువంటి దాన్ని లాంచ్ చేశారు దాంట్లో భాగంగా అత్యంతంగా సర్వీసెస్ని అందించినటువంటి స్టేట్ బెస్ట్ స్టేట్ కేటగిరీలో నెంబర్ వన్లో ఇది నిలిచింది నెంబర్ టూలో తమిళనాడు 
నెంబర్ టూలో మధ్యప్రదేశ్ ఉంది సెక్ థర్డ్ పొజిషన్లో తమిళనాడు అన్నటువంటిది ఉంది అదేవిధంగా గుజరాత్ వచ్చేసి ఫైవ్ స్పెషల్ అవార్డ్స్ని గుజరాత్ గెలుచుకుంది డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కేటగిరీస్లో ఐదు స్పెషల్ అవార్డ్స్ని గుజరాత్ గెలుచుకోవడం విశేషం కేవలం ఇది మాత్రమే కాదండి యూటీస్ యూనియన్ టెరిటరీస్లో అయితే జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ టాప్ స్థానంలో నిలిచింది అవార్డ్స్లో రైట్ నెక్స్ట్ వన్ ది ది ఫినాన్షియల్ యాక్షన్ టాస్క్ ఫోర్స్ దట్ ఈస్ ఫర్త్ హ్యాస్ రిమూవ్డ్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ కంట్రీ ఫ్రమ్ ఇట్స్ గ్రే లిస్ట్ ఆఫ్టర్ ఫైవ్ ఇయర్స్ వాట్ ఈస్ దట్ అండ్ ఇట్ ఈస్ పాకిస్తాన్ క్యాపిటల్ సిటీ ఏంటండి దట్ ఈజ్ ఇస్లామాబాద్ అండ్ ద కరెన్సీ ఈజ్ పాకిస్తానీ రూపీ అయితే ఇక్కడ ఫత్వ అన్నటువంటిది ఏంటి జనరల్గా ఫత్వ అన్నటువంటిది దీంట్లో టోటల్గా థర్టీ నైన్ మెంబర్ కంట్రీస్ ఉన్నారండి థర్టీ సెవెన్ మెంబర్ కంట్రీస్ ఉన్నాయి అండ్ టూ ఆర్గనైజేషన్స్ కూడా దీంట్లో భాగస్వామ్యంగా భాగస్వామ్యులుగా ఉన్నాయి అయితే ఈ ఫినాన్షియల్ యాక్షన్ టాస్క్ ఫోర్స్ అన్నటువంటిది ఏదైనా ఒక దేశం మనీ లాండరింగ్ కానివ్వండి లేదా టెర్రరిస్ట్ యాక్టివిటీస్లో కానివ్వండి ఇన్వాల్వ్ అవుతూ ఉన్నట్లయితే వాటన్నిటికీ కూడా ఆ మనీ లాండరింగ్కి టెర్రరిస్ట్ యాక్టివిటీస్కి వాచ్ డాగ్ లాగా యాక్ట్ చేస్తూ ఉంటుంది దాట్ ఈజ్ ఫత్ ఆ విధంగా ఈ ఫినాన్షియల్ యాక్షన్ టాస్క్ ఫోర్స్ అన్నటువంటిది గ్రే లిస్ట్ బ్లాక్ లిస్ట్ అన్నటువంటివి రెండు ఉంటాయి గ్రే లిస్ట్ అండ్ బ్లాక్ లిస్ట్ దీని గురించి నేను ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేశానండి అగైన్ ఐ విల్ బి రివైజింగ్ గ్రే లిస్ట్ అంటే ఏంటి అని అంటే ఈ మనీ లాండరింగ్ లేదా ఈ టెర్రరిస్ట్ యాక్టివిటీస్లో ఏవైతే ఇన్వాల్వ్ అవుతున్నాయి అని ఈ ఫత్వ వాళ్ళు అనుకున్నారు ఫత్వ ఆర్గనైజేషన్ అనుకున్నప్పుడు వాళ్ళ మీద క్లోజ్ వాచ్ని అంటే వాళ్ళు ఏం చేసినా క్లోజ్గా అబ్జర్వ్ చేయడం వాళ్ళు చేసేటువంటి ఇలాంటి ఇల్లీగల్ యాక్టివిటీస్ని ఆపడం ఇలాంటివన్నీ ఉంటాయి గ్రే లిస్ట్లో పెడితే అలాంటి దేశాన్ని బ్లాక్ లిస్ట్లో పెడితే ఏమవుతుంది అని అంటే వీటన్నిటికీ ఏదే ఎంతైతే ఫినాన్షియల్ అసిస్టెన్స్ ఉంటుందో ఆ ఫినాన్షియల్ అసిస్టెన్స్ని బ్లాక్ లిస్ట్లో ఉన్నటువంటి దేశాలకి అందజేయరు దాట్ ఈజ్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ గ్రే లిస్ట్ అండ్ బ్లాక్ లిస్ట్ అండి దాంట్లో భాగంగా గ్రే లిస్ట్లో పాకిస్తాన్ అన్నటువంటి దేశం నిలవడం విశేషం పాకిస్తాన్ని రిమూవ్ చేయడం ఇది వరకు నాలుగు సంవత్సరాల కంటే ముందు పాకిస్తాన్ రెండు వేల ఏ పద్దెనిమిదవ సంవత్సరంలో దాన్ని గ్రే లిస్ట్లో పెట్టారు అది రీసెంట్గా కూడా రిపోర్ట్స్ ప్రకారం దాన్ని స్టిల్ కంటిన్యూ చేస్తున్నామని అన్నారు కాకపోతే ఇప్పుడు రిమూవ్ చేశారు ఎందుకు అలా ఎప్పుడు రిమూవ్ చేస్తారండి అని అంటే ఏ ఈ ఫత్వ వాళ్ళు చెప్పినటువంటి టాస్క్లు అంటే మనీ లాండరింగ్ వాటిని ఇన్వాల్వ్ అవ్వకుండా టెర్రరిస్ట్ యాక్టివిటీస్లో ఇన్వాల్వ్ అవ్వకుండా తగ్గుముఖం వాటిని తగ్గుముఖం పట్టేటువంటి ప్రక్రియలు ఏవైతే చేపడతారో అలాంటప్పుడు గ్రే లిస్ట్ నుంచి ఆ దేశాన్ని రిమూవ్ చేస్తారు క్లియర్ రైట్ నెక్స్ట్ వన్ విచ్ ఆర్ ద ఫాలోయింగ్ రీసెంట్లీ వన్ ద మోస్ట్ పాపులర్ జిఐ అవార్డ్ ఇన్ ద ఫుడ్ కేటగిరీ వాట్ ఈస్ ఇట్ అండి ఇట్ ఈస్ హైదరాబాద్ హలీమ్ బేసిక్లీ హైదరాబాద్ హలీమ్కి రెండు వేల పదమూడవ సంవత్సరంలోనే దీనికి జిఐ ట్యాగ్ అన్నటువంటిది లభించింది దాని తర్వాత ఈ జిఐ ట్యాగ్ అన్నటువంటిది సారీ టూ థౌజండ్ త్రీలోనే లభించింది రెండు వేల పదమూడులో దాని యొక్క జిఐ ట్యాగ్ అన్నటువంటిది ఎక్స్పైర్ అయిపోతుంది ఆఫ్టర్ టెన్ ఇయర్స్ మరలా దాన్ని రెన్యువల్ చేసుకోవచ్చు దాన్ని రెన్యువల్ కూడా చేశారండి హైదరాబాద్ హలీంకు ఉన్నటువంటి స్పెషాలిటీ ఏంటండి బేసిక్లీ ఎప్పుడైనా జాగ్రఫికల్ ఇండికేషన్ ట్యాగ్ అని అంటే అది ఫుడ్ ఐటమ్ అన్నా అవ్వచ్చు మ్యానుఫ్యాక్చర్డ్ గుడ్ అయినా అవ్వచ్చు పండేటువంటి పంట అయినా అవ్వచ్చు తయారు చేసేటువంటి వస్తువు అయినా అవ్వచ్చు వాట్ ఎవర్ ఇట్ మైట్ బి స్పిరిట్స్ అండ్ వైన్స్ కూడా అవ్వచ్చు ఆ పర్టికులర్గా ఆ పర్టికులర్ ప్రాంతానికి అది పెక్యులియర్ రేర్ అయినట్లయితే అలాంటి వాటికి జాగ్రఫికల్ ఇండికేషన్ ట్యాగ్ అన్నటువంటి దాన్ని అందజేస్తూ ఉంటాం ఆ విధంగా హైదరాబాద్ ఆలయంకి రీసెంట్గా టోటల్గా దీంట్లో పదిహేను జాగ్రఫికల్ ఇండికేషన్ ట్యాక్స్ జిఐ ట్యాక్స్ ఉన్నటువంటి పదిహేను ప్రోడక్ట్స్ దీంట్లో భాగస్వామ్యం తీసుకున్నాయి దాంట్లో హైదరాబాద్ హలీమ్ అన్నటువంటిది బెస్ట్ మోస్ట్ పాపులర్ జిఐ ఆ జిఐ ట్యాక్స్ వచ్చినటువంటి వాటిలో కూడా మోస్ట్ పాపులర్ జిఐ ప్రోడక్ట్గా మన హైదరాబాద్కి చెందినటువంటి హైదరాబాద్ హలీమ్ ఉండడం విశేషం హలీమ్ ఈజ్ మేడ్ ఫ్రమ్ వాట్ అని అని అంటే యూ ఆల్ నో దట్ మేజర్గా మటన్ నుంచి తయారు చేస్తూ ఉంటారు హలీమ్ ఆ మటన్ ఫ్లెష్ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ మటన్ ఫ్లెష్ని బాగా బాయిల్ చేసి ఎక్కువ హై టెంపరేచర్ దగ్గర బాయిల్ చేసి దాకా బాయిల్ చేసి దానితో పాటుగా లంటిల్స్ని అదేవిధంగా డ్రై ఫ్రూట్స్ని వాటన్నిటినీ వేసి బాగా ఇట్లా థిక్ పేస్ట్ లాగా చేపడుతుంటారు ఎస్పెషల్లీ అది రంజాన్ మాసంలో ఈ హలీమ్ అన్నటువంటిది ఎక్కువగా సేల్ అవుతూ ఉంటుంది అదే దాని దాటి కొన్ని కొన్ని
by the International Federation Film Critics. What is that film? And the Bengali film. I na to one tip. Pathar Panchali. I Pathar Panchali. I na to one tip. Film. I par de ka dhani. Some nineteen nineties nineteenth century. 20th సెంచరీ లో మూవీ అయితే ఈ పుస్తకం అన్నటువంటిది ఎవరు రచించ ఎవరు డిరెక్ట్ చేశారండి అని అంటే సత్యజిత్ రే గారు ఈ పుస్తకాన్ని సారీ ఈ ఈ మూవీని డిరెక్ట్ చేశారండి పథేర్ పాంచాలి అన్నటువంటి దాన్ని అయితే ఈ పథేర్ పాంచాలి అన్నటువంటిది ఒక నావెల్ బేస్డ్ స్టోరీ ఈ బాంధోపాధ్యాయ్ అని చెప్పేసి ఒక వ్యక్తి ఈ నావెల్ ని రచిస్తారండి ఆ నావెల్ ఆధారంగానే సత్యజిత్ రే గారు ఈ మూవీని చిత్రీకరించారు ఈ మూవీ అన్నటువంటిది ఆ విధంగా ఉన్నటువంటి ఈ మూవీని బెస్ట్ మూవీ ఇంటర్నేషనల్ ఫెడరేషన్ ఆఫ్ ఫిల్మ్ క్రిటిక్స్ ఈ వీళ్ళు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ అవార్డ్స్ ని ఫిల్మ్ ఫేర్ అవార్డ్స్ ని ఇలాంటి ఫెడరేషన్ అవార్డ్స్ ని అందజేసేటువంటి ఒక సంస్థ వీళ్ళ ప్రకారం పథేర్ పాంచాలి అన్నటువంటిది ఆల్ టైమ్ ఈ బెస్ట్ ఫిల్మ్ ఆఫ్ ఆల్ టైమ్ గా దీనిని డిక్లేర్ చేయడం విశేషం రైట్ నెక్స్ట్ వన్ సి రీసెంట్లీ విచ్ ఆర్గనైజేషన్ హాస్ లాంచ్ థర్టీ సిక్స్ బ్రాడ్ బ్యాండ్ కమ్యూనికేషన్ శాటిలైట్స్ వాట్ ఈస్ దట్ అండి ఇట్ ఈస్ ఇండియన్ స్పేస్ రీసెర్చ్ ఆర్గనైజేషన్ దీనికి చైర్ పర్సన్ గా ఎవరు ఉన్నారండి సోమ్ నాథన్ ఈజ్ సర్వింగ్ యాజ్ ద చైర్ పర్సన్ ఆఫ్ ఇండియన్ స్పేస్ రీసెర్చ్ ఆర్గనైజేషన్ యు ఆల్ నో దట్ మన భారతదేశం యూకే వాళ్ళతో కొలాబరేట్ అయ్యి వన్ వెబ్ అన్నటువంటి సంస్థతో కొలాబరేట్ అయ్యి ఈ ముప్పై ఆరు బ్రాడ్ బ్యాండ్ కమ్యూనికేషన్ శాటిలైట్స్ మేజర్ గా ఎక్స్క్లూజివ్ గా దీస్ ఆర్ టర్మ్డ్ యాజ్ కమ్యూనికేషన్ శాటిలైట్స్ అండి వీటిని రీసెంట్ గా ఆ రీసెంట్ గా ఇస్రో వాళ్ళు దీన్ని లాంచ్ చేశారు మేజర్ గా ఎందుకు ఎందుకనండి అని అంటే కమ్యూనికేషన్ శాటిలైట్స్ ఇప్పటి వరకు మనం లాంచ్ చేసినటువంటి శాటిలైట్స్ లో హెవీయెస్ట్ శాటిలైట్స్ గా కూడా ఇది నిలిచాయి అదే విధంగా జిఎస్ఎల్వి మార్క్ త్రీ ఈ లాంచ్ వెహికల్ ని యూజ్ చేసి వీటిని లాంచ్ కూడా చేశారు రీసెంట్ గా ఫ్రమ్ శ్రీహరికోట రైట్ నెక్స్ట్ వన్ See who has been re-elected as the chairman of Indian Banks Association. Who has been appointed to the AK Goyal Gari? This is already the chairman of the Indian Banks Association. If you want to go to the next year, you will be re-appointed to the next year. In general, who has been re-elected as the chairman of the Indian Banks Association? The bank association has been re-elected to the banks and members. ఏర్పాటు చేసుకున్నటువంటి ఒక మీటింగ్ ఆ మీటింగ్ లో భాగంగానే రీసెంట్ గా ఈ డెసిషన్ అన్నటువంటి దాన్ని తీసుకున్నారు రైట్ నెక్స్ట్ వన్ ఈ అకార్డింగ్ టు గిన్నీస్ వరల్డ్ రికార్డ్స్ విచ్ డే హ్యాస్ ప్రాబబ్లీ బికమ్ ద బెస్ట్ డే ఆఫ్ ది వీక్ దట్ ఈస్ ఫ్రైడే వర్స్ట్ డేగా ఏది ఉందండి వర్స్ట్ డేగా అయితే ఇట్ ఈస్ మండే ఎందుకు అంటే బిగినింగ్ ఆఫ్ ది వీక్ ఫ్రైడే అన్నటువంటిది ఎండింగ్ డే ఆఫ్ ది వీక్ దాని తర్వాత సాటర్డే సండే టూ డేస్ హాలిడేస్ వస్తాయి అండ్ అది అయిపోయిన తర్వాత మండే మరలా తిరిగి స్టార్ట్ చేయాలి కాబట్టి మన యాక్టివిటీస్ అన్ని కూడా విచ్ ఈజ్ టర్మ్డ్ బై మోస్ట్ ఆఫ్ ద ట్విట్టర్ నెటిజన్స్ వాళ్ళందరూ దాన్ని ఏ విధంగా టర్మ్ చేశారంటే మోస్ట్ బోరింగ్ డే ఆఫ్ ది వీక్ అదే విధంగా అసలు వర్స్ట్ డే ఆఫ్ ది వీక్ గా మండేని డిక్లేర్ చేశారు ట్విట్టర్ లో వచ్చినటువంటి కొన్ని లక్షల ట్వీట్స్ దీని ఆధారంగానే గిన్నీస్ బుక్ ఆఫ్ వరల్డ్ రికార్డ్స్ ప్రకారం మండే ఈస్ టర్మ్డ్ యాజ్ ది వర్స్ట్ డే అండ్ ఫ్రైడే ఈస్ టర్మ్డ్ యాజ్ బెస్ట్ డే ఆఫ్ ద వీక్ రైట్ నెక్స్ట్ వన్ హూ హ్యాస్ వన్ ద రక్షా మంత్రి అవార్డ్ ఫర్ ది ఇయర్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ టు ట్వంటీ ట్వంటీ టూ ఎస్ ఏది గెలుచుకుందండి దాట్ ఈజ్ డేటా ప్యాటర్న్స్ అన్నటువంటి ఈ సంస్థ మొట్టమొదటిసారిగా డిఫెన్స్ ఈ రక్షా మంత్రి అవార్డ్స్ ని మొట్టమొదటిసారిగా ఒక ప్రైవేట్ సంస్థ అందుకోవడం దిస్ ఈస్ ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం ఈ ప్రైవేట్ సంస్థ అయినటువంటి డేటా ప్యాటర్న్స్ అసలు ఈ డేటా ప్యాటర్న్స్ చేసేటువంటి పని ఏంటండి అని అంటే వాళ్ళు దట్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ మెటావర్స్ ఇలాంటి టెక్నాలజీస్ ని యూజ్ చేసుకుని ఈ డేటా ప్యాటర్న్స్ అన్నటువంటి మన డిఫెన్స్ రంగంలో ఉన్నటువంటి ఈ ఎస్పెషల్లీ నావీలో నావీలో మేజర్ గా ఎప్పుడైనా సరే మనం రేడార్ టెక్నాలజీని యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం ఆ రేడార్ టెక్నాలజీ కూడా దాంట్లో ఉండేటువంటి డేటా ప్యాటర్న్స్ ఏ విధంగా అని అంటే మనం మనం చూడలేనటువంటి వాటిని కూడా అలాంటి పరిస్థితుల్లో కూడా ఈ డేటా ప్యాటర్న్స్ ని దీనిని యూజ్ చేసుకొని రేడార్ టెక్నాలజీని యూజ్ చేసుకొని మనం విజిబుల్ విజిబుల్ అయ్యేలాగా చేసుకోగలం అలాంటి సంస్థ అయినటువంటి ఈ డేటా ప్యాటర్న్స్ కి ఈ అవార్డు లభించడం విశేషం రీసెంట్ గా ఈ అవార్డు అందుకున్నారు రైట్ నెక్స్ట్ వన్ హూ హాస్ బీన్ అపాయింటెడ్ అస్ అడిషనల్ అండ్ ఇండిపెండెంట్ డైరెక్టర్ ఆఫ్ కోటాక్ మహీంద్రా బ్యాంక్
ఎవరిని అపాయింట్ చేశారండి రీసెంట్గా సిఎస్ రాజన్ గారిని అపాయింట్ చేశారు హీ హ్యాజ్ అన్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఆఫ్ మోర్ దాన్ ఫార్టీ ఇయర్స్ ఇన్ వేరియస్ బ్యాంక్స్ అండి ఆయన్నే రీసెంట్గా ఎడిషనల్ మరియు ఇండిపెండెంట్ డిరెక్టర్ కొటాక్ మహేంద్ర బ్యాంక్కి ఎడిషనల్ మరియు ఇండిపెండెంట్ డిరెక్టర్గా ఇవన్నీ అపాయింట్ చేశారు రైట్ నెక్స్ట్ వన్ సి జార్జియా మెలోని వాజ్ బోర్న్ ఇన్ యాజ్ ద ఫస్ట్ ఉమెన్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ విచ్ కంట్రీ వాట్ ఈస్ ఎట్ కంట్రీ అండి ఇట్ ఈస్ ఇటలీ దీని యొక్క క్యాపిటల్ రోమ్ అండ్ ద కరెన్సీ ఈజ్ యూరో అయితే ఇక్కడ బేసిక్లీ ఫస్ట్ ఉమెన్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ మొట్టమొదటి ఉమెన్ ప్రైమ్ మినిస్టర్గా ఈవిడ నిలిచారు అయితే అండ్ బేసిక్లీ షీ ఈజ్ ఫ్రమ్ రైట్ వింగ్ రైట్ వింగ్కి చెందినటువంటి మహిళ అండి ఈవిడ అంటే పొలిటికల్ పార్టీస్లో యూ ఆల్ నో దట్ దే విల్ బి రైట్ వింగ్ అండ్ లెఫ్ట్ వింగ్ ఆ విధంగా రైట్ వింగ్ నుంచి మొట్టమొదటిసారిగా ఇటలీకి ఉమెన్ మహిళా ప్రైమ్ మినిస్టర్కి ఈవిడ అపాయింట్ అయ్యారు రైట్ నెక్స్ట్ వన్ సి ఇంటర్నేషనల్ స్నో లెపర్డ్ డే సెలబ్రేటెడ్ ఎవ్రీ ఇయర్ ఆన్ దట్ ఈస్ ఆన్ అక్టోబర్ ట్వంటీ థర్డ్న సెలబ్రేట్ చేస్తామండి ఇంటర్నేషనల్ స్నో లెపర్డ్ స్నో లెపర్డ్కి ఉన్నటువంటి ప్రాధాన్యత ఏంటి అని అంటే అర్లియర్ రెండు వేల పద్నాలుగులో బిష్కేక్ డిక్లరేషన్ అని చెప్పేసి ఒక డిక్లరేషన్ జరిగింది ఆ డిక్లరేషన్ని సైన్ చేసినటువంటి డేట్ ఆధారంగానే ఈ స్నో లెపర్డ్ డే అనేటువంటి దాన్ని వాటిని కన్జర్వ్ చేయడానికి వీటిని సెలబ్రేట్ చేస్తుంటారు ఈవెన్ మన భారతదేశంలో కూడా హిమాలయ ప్రాంతాల్లో ఈ స్నో లెపర్డ్స్ అన్నటువంటివి ఎక్కువగా మనం అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఉంటాం అందుకే రీసెంట్గా మన భారతదేశం కూడా సెక్యూర్ హిమాలయాస్ సెక్యూర్ హిమాలయాస్ అన్నటువంటి స్కీమ్తో సెక్యూర్ హిమాలయ స్కీమ్ ఈ స్కీమ్ ద్వారానే స్నో లెపర్స్ని కన్జర్వ్ చేసేటువంటి ఒక స్కీమ్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేసింది మన భారతదేశం కాబట్టి ఆ విధంగానే బిష్కేక్ డిక్లరేషన్ని కూడా సైన్ చేసినటువంటి డేని కూడా అక్టోబర్ ట్వంటీ థర్డ్ దాన్ని అబ్జర్వ్ చేస్తూ స్నో లెపర్స్ కున్నటువంటి ప్రాధాన్యతని కన్జర్వ్ చేసేటువంటి విధానాన్ని ఈ దానికి ప్రతిఫలంగానే అక్టోబర్ ట్వంటీ థర్డ్ని సెలబ్రేట్ చేస్తూ ఉంటారండి వేరే ఆప్షన్స్ చూద్దాం అక్టోబర్ లెవెన్త్ వచ్చేసి వాట్ ఈస్ ద స్పెషాలిటీ అండి ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్లో ఇంటర్నేషనల్ గర్ల్ చైల్డ్ డే ఈజ్ సెలబ్రేటెడ్ ఆన్ అక్టోబర్ లెవెన్త్ అండ్ అక్టోబర్ ట్వెల్త్ వచ్చేసి వాట్ ఈస్ ద స్పెషాలిటీ అండి వరల్డ్ స్లాత్ బేర్ డే వరల్డ్ స్లాత్ బేర్ డే అండ్ అక్టోబర్ ట్వంటీ ఎయిత్ అయితే మనం ఇందాకే చెప్పుకున్నాం వరల్డ్ స్టాటిస్టిక్స్ డే గ్లోబల్ లెవెల్లో అయితే వరల్డ్ స్టాటిస్టిక్స్ డే ఈ సెలబ్రేటెడ్ ఆన్ అక్టోబర్ ట్వంటీ ఎయిత్ ఎవ్రీ ఇయర్ క్లియర్ రైట్ నెక్స్ట్ ఉంది లాస్ట్ ఇంపార్ట్ కూడా నైంటీ ఫస్ట్ ఇంటర్పోల్ జనరల్ అసెంబ్లీ విల్ బీ హెల్డ్ ఇన్ ఎక్కడ కండక్ట్ చేయనున్నారండి వియన్నా విచ్ ఈస్ ద క్యాపిటల్ సిటీ ఆఫ్ ఆస్ట్రియా ఆస్ట్రియా క్యాపిటల్ సిటీ అయినటువంటి వియన్నాలో మొట్టమొదటి ఈ సారీ నైంటీ ఫస్ట్ జనరల్ అసెంబ్లీ అనేటువంటి దాన్ని నెక్స్ట్ ఇయర్ రెండు వేల ఇరవై మూడవ సంవత్సరంలో దీన్ని కండక్ట్ చేయనున్నారు రెండు వేల ఇరవై రెండవ సంవత్సరంలో మన భారతదేశంలోనే న్యూఢిల్లీలో దీనిని కండక్ట్ చేశారు దీంట్లో భాగంగానే మెటావర్స్ మెటావర్స్ టెక్నాలజీ ఈ ఇంటర్పోల్లో కూడా మెటావర్స్ ఇంటర్పోల్ అనేటువంటి దాన్ని కూడా ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు మెటావర్స్ అంటే తెలుసు కదండి ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ని యూజ్ చేసుకొని అంటే హ్యూమన్ బీయింగ్స్ అండ్ చుట్టుపక్కల ఒక వర్చువల్ రియాలిటీని క్రియేట్ చేయడం దానినే మెటావర్స్ అని చెప్పేసి అనంట ఆ విధంగా ఈ నైంటీ ఫస్ట్ ఇంటర్పోల్ జనరల్ అసెంబ్లీ అనేటువంటిది నెక్స్ట్ ఇయర్ వియన్నాలో జరగనుంది రైట్ క్లియర్ కదండి That's all for today. We'll be meeting again tomorrow. Until then, be fit, be consistent and thank you.